Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat Melalui upload video ini Semoga semuanya sehat walafiat Serta senantiasa dalam limpahan Keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video tentang Taman Alun-Alun dan Hutan Kota Sawangan Depok Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar bisa mengikuti video-video berikutnya Baiklah para sahabat Taman Alun-Alun dan Hutan Kota Depok di Jalan Setu Tujuh Muara, Sawangan, Kota Depok telah resmi dibuka untuk umum pada hari Selasa 24 September tahun 2024 setelah melalui proses pembangunan kurang lebih 6 bulan. Alun-alun ini dibangun di atas lahan seluas 2,3 hektar. Lokasinya berada di samping Setu Tujuh Muara, Sawangan, Kota Depok. Dari total luas lahan 2,3 hektar tersebut, hanya 60% diantaranya merupakan bangunan dan sisanya dibiarkan menjadi ruang terbuka hijau. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk mengunjungi alun-alun ini pada hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024. Pemerintah Kota Depok saat ini sedang mengembangkan pembangunan di kawasan wilayah barat. Kecamatan Sawangan dan Bojongsari telah ditetapkan sebagai titik keramaian baru atau New Center Point Kota Depok. Sawangan dan Bojongsari memiliki prospek cukup tinggi sebagai pusat bisnis, hunian, dan gaya hidup di Kota Depok. Oleh sebab itulah Pemkot Depok membangun alun-alun dan hutan kota ini di perbatasan Kecamatan Sawangan dan Bojongsari agar dapat berfungsi sebagai ruang publik yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat sekitarnya. Taman alun-alun ini dikelilingi oleh tembok putih berpagar hitam yang menjulang tinggi. Di samping kiri gerbang utama terlihat gedung serbaguna warna putih dengan corak khas yang terlihat cantik. Berikutnya terdapat plaza utama yang berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 20 meter yang menjadi pemisah gedung serbaguna dan pendopo. Pendoponya pun memiliki atap bercorak warna putih dengan bentuk menyerupai layang-layang. Hal itu membuat bangunan semakin menarik saat berada tepat di bawahnya atau di dalam pendopo ini. Alun-alun ini juga menyediakan arena bermain anak-anak yang berisi prosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan kursi putar. Di salah satu sisi utara flasa utama, terdapat kios-kios khusus UMKM yang berjejer dengan gazebo dan pemandangan kolam di tengahnya. Alun-alun ini juga memiliki fasilitas musola, lapangan bola, hutan kota, dan jembatan berwarna jingga dan biru 
sepanjang 168 meter yang membentang di atas satu tujuh muara menghubungkan wilayah Sawangan dan Bojongsari. Keberadaan jembatan gantung yang melintasi Setu Tujuh Muara ini telah menjadi ikon untuk alun-alun maupun kampung wisata pesona Setu Tujuh Muara. Dengan latar pemandangan Setu Tujuh Muara, pengunjung dapat menjadikan jembatan gantung ini sebagai spot foto yang instagenik. Jembatan gantung ini memiliki kapasitas 150 hingga 200 orang. Namun demi keamanan, pada saat ramai pengunjung, biasanya penyeberangan ke jembatan tersebut diatur maksimal kurang lebih 40 orang sekali menyeberang dengan buka tutup di kedua arahnya. Taman alun-alun dan hutan kota ini dibangun dengan anggaran 58 miliar rupiah terdiri dari 45 miliar rupiah untuk pembangunan alun-alun dan 13 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan gantung. Saat ini tempat ini telah menjadi destinasi wisata baru di kota Depok. Masyarakat dapat menggunakannya untuk aktivitas olahraga atau sekedar bercengkrama dengan keluarga. Ribuan orang datang berkunjung ke tempat ini, khususnya di akhir pekan. Akses menuju alun-alun pun dipadati pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda empat maupun sepeda motor. Alun-alun ini dibuka setiap selasa hingga minggu dari pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari Senin, ditutup karena pada hari itu dilakukan kegiatan perawatan area alun-alun. Dengan adanya taman alun-alun ini, kota Depok kini memiliki dua alun-alun yang masing-masing mewakili sisi barat di Sawangan dan sisi timur di GDC. Nah para sahabat, itulah ulasan singkat tentang Taman Alun-Alun dan Hutan Kota Sawangan, Depok. Terima kasih telah menonton videonya, semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.